ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೋರಂಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಹೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೋರಂ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೋರಂ ಓದ್ತೀವಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೋರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೋರ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿ ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಐಡಸ್ ಪೋರಂ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪೇಪರನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಸು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಐವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಐಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಐವತ್ತನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಕಾಣುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತರಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದೇ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡರು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಬರೀ ಎರಡು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡೆ ಇರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೂರು ಕ್ವಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಲು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತ
ಬಂಗಾಳ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವರ್ಷ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐದು ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರದ್ದು ಅವಾಗ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಟ್ ಟು ಅವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಟ್ ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ಚಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಚಳುವಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಒಳಗೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದೇಶ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ತಯಾರಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಚನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರಚನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ರ ಇವಳಿಗಿದೆ ರ ರಾ ರ ರಾ ರಚನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಜಿ ವೇ ಇನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ದೇಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸಾರ್ಕ್ನ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ಕ್ನ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಢಾಕಾ ಬಾಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಢಾಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೊದಲ ಶೃಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದು ಢಾಕಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ನಡೀತು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಕ್ ಉದಯ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೀಜನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಠ್ಮಂಡು ಕಠ್ಮಂಡು ನೇಪಾಳ್ ಇದು ಢಾಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎರಡನೇ ದೇಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಂದು ಎರಡನೇ ಸಾರ್ಕ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಈ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಕೆಳಗಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರನೇದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರು ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅನಾಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವ ಪಂಥ ಅಥವಾ ತತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನಾಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬರುವುದು ಕಾನ್ಫೋಸಿಯಸ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫೋಸಿಯಸ್ ತತ್ವ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನಾಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫೋಸಿಯಸ್ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಈ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ
ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೀವಮಾನವಾದ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಜೀವಿತವಾದಿ ಹದಿನೈದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹನ್ನೆರಡು ನೋಡಿ ಸೌರ ಹೂವದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೌರ ಹೂವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಗುರು ಗ್ರಹ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶನಿ ಇನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿಮೂರನೇ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯದಾದ ಖಂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯದಾದ ಖಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯದ ಖಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಷ್ಯಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ನ ಇದು ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮೃತ್ಯು ಕೊಣವೆ ಎಂಬ ಭೂಭಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈಸ್ಟರ್ ಕಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯು ಕಣವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಧೂಮಕೇತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕೇಳಿದನೆ ಧೂಮಕೇತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೈತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೂಮಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲಿ ಅಂತಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಹೆಡ್ಮಂಡ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯಾಲಿ ಅಂತೂ ಧೂಮಕೇತು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಧೂಮಕೇತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಂಡಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಆಗಲ್ಲ ನದಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಆಗಲ್ಲ ರೇಖಾಂಶ ಮೂಲಕ ರೇಖಾಂಶ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿ ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ದಾಟಲು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೇಖಾಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜಿ ಎಮ್ ಟಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೆರಡಿನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿ ಎಮ್ ಟಿಗಿಂತ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಟಿಗಿಂತ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಿರಣ ಸೂರ್ಯನ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಭೂಕಂಪ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಅದು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪದರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಪದರ ಅಲ್ಲ ಒಳಪದರ ಒಳಪದರ ನಿಪೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಳ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೆರಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೂರು ಪದರ ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೂರು ಪದರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರ ಪದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪದರ ಮಧ್ಯ ಪದರ ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗಳಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಈಗ ನಿಪೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಪದರ ಅಥವಾ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪು ನೆಟ್ಟಿವೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಳ ಇದು ಕ್ವಶನಿಯೇ ಇದು ಟೈಪ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಪದರ ನಿಪೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಭೂಮಿಯ ಒಳ ಪದರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಧು ಗಂಗಾದ ಸಮತಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆರೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಎರ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿಲಿ ಎರ್ರೆ ಮಣ್ಣು ನೆರೆ ಅಥವಾ ಎರ್ರೆ ಮಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಭಾರತದ ಬಹು ಪಾಲು ಜನ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನ ಸೇರಿರುವುದು ಅಸ್ಟ್ರೋಲೈಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಗ್ರು ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾದವರು ಟ್ರೀಗಲ್ ಅಸ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಜನ ಜನಾಂಗ ನಮ್ದು ಅಸ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಜನಾಂಗ ಭಾರತೀಯರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾಕುತ್ ಜನರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇರಾನ್ ಯಾವುದು ಇರಾನ್ ಯಾಕುತ್ ಸೇರಿರುವುದು ಜನರ ವಾಸ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಇರಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಗಿಡದಿಂದ ಕೆಳಕಂಡ ಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಅದು ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುನಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ ಹತ್ತಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸಟ್ಲೈಜ್ ನದಿಯು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸಟ್ಲೈಜ್ ಇದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಯಾವ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಸಟ್ಲೈಜ್ ಬಿ ಎಸ್ ರಾವಿ ಚಿನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳು ಸಟ್ಲೈಸು ಬಿ ಎಸ್ ರಾವಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಉಪನದಿ ಯಮುನಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇವು ಆಗೋಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೂಭಾಗ ಅವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಬಿ ಆರ್ ಭೂ ಆವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಯಾವುದು ಬಿ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಮೇ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್
ಇನ್ನು ನಾವು ಜನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲುಂಬಿನಿ ಹೊಲ ನೇಪಾಳದ ಲುಂಬಿನಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಇನ್ನು ಸಾಂಚಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸ್ತೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಬುದ್ಧನು ಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ತೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ಬುದ್ಧನು ನಿರ್ವಹಣ ಹೊಂದಿರೋ ಸ್ತೂಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ತೂಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧನು ಮಹಾ ನಿರ್ವಹಣ ಹೊಂದಿದ ಸ್ತ ಏನಂತ ಗುರುತಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸ್ತೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ನೋಡಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಕಂಡು ಬರೋದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಅಶೋಕನ ಮೇಲೆ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಕಾಣುವುದು ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳು ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಯಾವ ಶಾಸನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಶಾಸನ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೈತೆ ಅಶೋಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಣ ವೀರ ಚರಿತ ರಾಜ ತರಂಗಣಿ ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಣ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ ತರಂಗಣಿ ಕುರಿತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯನ್ನು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದವರು ಇದು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿದವರು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿದವರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮೌರ್ಯರು ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಬಳಕೆ ತಂದವರು ಕುಶಾನವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದವರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಮೊದಲು ಬಳಕೆ ತಂದವರು ಕುಶಾನವರು ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಅಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೌರ್ಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವ ರೂಪಿ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಿವ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇದು ಮೌರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ರು ಮೌರ್ಯರು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸಚಿತ್ರರು ಆದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಆದರೆ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಿಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಾನ ಪಾಯಾನ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಚೈನಾ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಹುಯಾನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಇವನ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹುಯಾನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹುಯಾನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹುಯಾನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಇವ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ವಿಜಯನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಥಾನಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಗಾಸ್ಥಾನಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದು ಕೃತಿ ಇವ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಲೋತಾಲ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಲೋತಾಲ್ ಇರುವುದು ಇದು ಒಂದು ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಹಡಗು ಕಟ್ಟೆ ಲೋತಾಲ್ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಡಗು ಕಟ್ಟು ಲೋತಾಲ್ ಇದು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಹಡಗು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಡಗು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕುಶಾನರು ಕುಶಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸೋರು ಮೌರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ತಂದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಶಾನರು ತರ್ತಾರೆ ವಿಮಾ ಕಡಪಿಸ್ ಅಂತ ತರ್ತಾನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುನಾಬ್ಗಡ್ ಕಲ್ಲಿನ
ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಕಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಸ್ತಿಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವಾಗರು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ರೈಟು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಶೃಂಗ ಶೃಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಎಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಗುಣಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಎಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಬತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಎರಡೇ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಎಂಟ್ಲೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಎಂಟು ಎಂಟ್ಲೆ ಎಂಟು ಎರಡೇ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ಇನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಹದಿನಾರರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹದಿನಾರರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಆನ್ಸರು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು 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 ಎರಡೇ ಎರಡು ಎರಡರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಎರಡೇ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾ ಎರಡು ಎರಡೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡೇ ಎಂಟು ಎಂಟರ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎರಡೇ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕೆಳಕ ಇದು ನಾ ಸಾರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡರ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡರ ಘನವು ಎಂಟು ಎರಡು ಎಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಡ್ಲೆ ಎಂಟು ಇನ್ನು ಮೂರು ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರು ಕ್ಯೂಬ್ ಮೂರು ಎಡ್ಲೆ ಮೂರು ಮೂರಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕರ ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಐದರದ್ದು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐದು ಒಂದೇ ಐದು ಐದೈದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದೇ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾವುದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಆಡೋನ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಅರವತ್ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕರ ಕ್ಯೂ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ನೋಡಿ ಗೋಡೆ ಒಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಜನರು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಮಂದಿ ಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಇಂಟು ಡಿ ಟು ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೋಡೆ ಒಂದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯನು ಹತ್ತು ಜನರು ಹತ್ತು ಜನರು ಅಂದರೆ ಮಂದಿ ಹತ್ತು ಜನ ಎಂಟು ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಒನ್ ಎಂಟು ದಿನ ಎಮ್ ಟು ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಮ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿ ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮಂದಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಜನರು ದಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಒನ್ ಎಂಟು ಎಮ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಿನ್ನರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ನೂರ ಅ
ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕೆಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯ